Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we are going to discuss the Rook's chapter uh, 58, which is amyloidosis. The objective of our today's topic is uh, to know about uh, the introduction of amyloidosis, the ultrastructure, and the amyloidogenesis, the basic classification, clinical presentation, investigation, and the management. First of all, the introduction, amyloid, amyloidosis is taken from the word amyloid and it's Latin, uh, its name is amylum. It was first of all described by the Rudolf Virchow and the meaning of it is starch-like. But the, the, there is still a difference that amyloid is composed of protein and starch is composed of carbohydrate how we can say that amyloid is starch-like. For uh, starch is composed of carbohydrate and when it reacts with the iodine, it gives us blue color. But when amyloid, which is protein, it reacts with the iodine, it gives us a uh, red-brown color. So uh, this is the reason we call amyloid as starch-like because it reacts with the iodine and give brown stain. A uh, group of the disease, <clears throat> is, uh, amyloid is a group of the disease which is characterized by the extracellular deposition of the fibrillary proteinaceous substance, which is called as amyloid. And amyloid have a similar morphological and staining properties, but differ in their composition. Now we will talk about the ultrastructure of the amyloid. On light microscopy, uh, it gives eosinophilic amorphous substance uh, like appearance. And on electron microscopy, it shows paired, rigid, linear, non branching fibrils of indefinite length, and the diameter usually comprised of 7.5 to 10 nanometer. On extra uh, diffraction, you will a cross beta plated sheet. Now, the amyloid protein hai, it is composed of anti-parallel beta sheet conformation. Or its basic jo, uh, unit hai, it is protopor, uh, protofilament, which uh, combine to form the filaments, and filaments then uh, forms the fibrils, and the fibrils is the last product which forms the ultrastructure of the amyloid protein. Amyloid is made up of two types of protein, which is fibrillin and non-fibrillin. Fibrillin is composed of uh, 85 to 95% and non-fibrillary protein, which is composed of 5% and non-fibrillary protein, which is the main component of P substance. The other thing is that the amyloid hai, it has the ability to bind the Congo rate. We know that in amyloidosis, the amyloid ka key feature is that it is bound with the red to red to brownish discoloration. And uh, when, it, uh, when it is examined under the polarized light, it gives apple green birefringence. Dusra ye hai ke these amyloid are resistance to proteolytic di uh, digestion. It is therefore they have the property to accumulate in the extracellular space is amyloid and they have low solubility. Types of the amyloid, hamare paas, uh, different types of amyloids hai, jin mein hamare paas AL amyloid hai, which is composed of light chain immunoglobulin. The AA amyloid, it is derived from the acute phase reactant protein, which is synthesized by the liver. Ye AA amyloid, jo hai, chronic inflammatory conditions mein bante hai, jin mein hamare paas autoimmune condition hai, chronic infection hai, uh, or, or uh, tumor uh, or malignancy ke conditions mein milte hain jab hamare paas bahut zyada inflammatory mediators hote hain in the form of interleukin 1 uh, tumor necr necrotic factor mainly interleukin 1 which influence the liver to synthesize the SAA protein which uh, then uh, convert uh, this uh, protein acute phase reactant protein eventually convert into AA amyloid protein and their subsequent deposition in the extracellular space ATTR, it is derived from the transthyroidine, which is thyroxine and retinol transporting protein. Dusra hamare paas hai A-beta-2 uh, microglobulin. It is a part of MHC protein and it's not excreted through dialysis in a patient of chronic renal disease. 
دوسرا اے بیٹا ہمارے پاس اماڈ پروٹین ہے اٹ از کمپوزڈ آف بیٹا مائکرو گلوبیولین دیٹ آر پریزنٹ ان پلاک آف دا الزائمر ڈیزیز پیشنٹ اے ایچ از ہیبی چین آف امینو گلوبیولین اور بہت سارے ہمارے پاس ادر ٹائپس آف امائلوڈس پائے جاتے ہیں اف وی کلاسیفائی دیز امائلوڈوسس وی کین سب کلاسیفائی وی کین ڈیوائڈ دیز اینڈ سب کلاسیفائی ان ٹو دی لوکلائز کیوٹینس امائلوڈوسس دا سسٹمک امائلوڈوسس وتھ کیوٹینس انوولومنٹ اینڈ سیکنڈری کیوٹینس امائلوڈوسس فرام دا ادر سسٹمک ڈیزیز جو لوکلائز کیوٹینس امائلوڈوسس ہیٹ از فردر سب Uh, classified into non-hereditary and the hereditary one. Jo hamare paas non-hereditary hai, it is further uh, subdivided into primary localized cutaneous amyloidosis and secondary localized cutaneous amyloidosis. Jo primary localized cutaneous uh, uh, amyloidosis hai, its presentations uh, various forms mein aate hai, jise ke it can present in, the, uh, in a patient with the MACUs, Uh, with the papules or nodular form. So on this behalf, you can classify this primary uh, localized cutaneous amyloidosis into macular type, macular type of the PLC, uh, the uh, papular type of the PLC, uh, the nodular and the mixed type. And, uh, and they, it, they present in a patient uh, by their, uh, uh, in the frequency of 35% Uh, for a macular and 35% for the papular, while 1.5% of the time for the nodular, which is the rear type. Dusra hamare paas hai a secondary localized cutaneous amyloidosis and jo hereditary mein hai, uh, it is familiar primary localized cutaneous amyloidosis. This is the slide. This is taken from uh, the Rook. Um, It is, uh, so this, one, uh, this is the classification of the amyloidosis again into non-hereditary and uh, the hereditary localized cutaneous amyloidosis. The non-hereditary, uh, which is uh, acquired form, which parents say uh, their descendants may not be able to do it, so we have these types, the papular type of the PLCA, the macular type of the PLCA, and the nodular type of the PLCA. اور ان میں جو پریکرسر پروٹین ہے سب میں ہمارے پاس سائٹو کیراٹین ہے ایکسپٹ دا نوڈیولر ون کہ ان کی جو امائلوئڈ پروٹین ہے اٹ از امینو گلوبیولین لائٹ چین سو اگر ہم ویریس ٹائپس آف پرائمری لوکلائز کیوٹینس امائلوڈوسس کی بات کریں تو ہم اس کو اگر ان آڈر ٹو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ بٹوین دیم فار آور ایز ہم اس کو دو اگر ڈیوائڈ کرے پیپیولر اینڈ میکیولر کو ایک ساتھ کرے اور دوسرا نوڈیولر کو ہم دوسرے ہینڈ پہ کریں تو پیپیولر اینڈ میکیولر ٹائپ آف جو پی ایل سی اے ہے اس کی جو امائلوئڈ کی کمپوزیشن ہے اس کی جو امائلوئڈ کی سائٹ آف ڈسٹریبیوشن ہے اینڈ دیئر کلینیکل فیچر از ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام دیٹ آف دا نوڈیولر ٹائپ آف دا پی ایل سی اے اس میں بھی اس کی نوڈیولر میں اس کی امائلوئڈ کی کمپوزیشن ڈفرنٹ ہے دیئر سائٹ آف ڈپوزیشن ڈفرنٹ ہے اور اس کے کلینیکل فیچر میں بھی کافی فرق ہے کلینیکل فیچر بھی اسی کے حساب سے ڈفرنٹ ہے دوسرا جو پریزنٹیشن ہے پیپولر ٹائپ آف دا پی ایل سی اے کا یہ اس کی سائڈ آف ڈسٹریبیوشن مینلی جو ہے آن دا لیگ ہے فور آرم ٹرنک پہ ہے اور اس کی امپورٹنٹ ڈفرینشیلس جو ہے چونکہ یہ اس کی پریزنٹیشن پیپیوز ہوتے ہیں تو اس کے پیپولر سو جو ڈیزیز ہمارے پاس پیپولر ان کی پریزنٹیشن ہوتی ہے تو ان کو ہم اپنے ڈفرینشنس میں رکھ سکتے ہیں جیسے کہ لائکن سمپلیکس کرونکس ہے ہائپر ٹروپک لائکن پینس ہیں اس کے علاوہ میکیولر میں اس کی ہم امپورٹنٹ ڈفرینشنس میں ایکٹوپک ایکزیما رکھ سکتے ہیں پوسٹ انفلیمیٹری ہائپر پگمنٹیشن لائکن سمپلیکس کرونکس فکس ڈرگ ایرپشنس ایٹروفو ڈرما آف پیسینی ان پرینی اینیٹو ڈرما ان موفیا اس کے ڈفرینشنس میں رکھ سکتے ہیں اس کی جو مین سائڈ آف ڈسٹریبیوشن ہے اٹ از مینلی the areas of friction this is scratching due to pruritus friction or brush amyloidosis so their site of distributions are um, 
specific juicide of distribution hate is interscapular uh, region baqi jin jago pe uh, itching hote hai because of the secondary scratching us side mein bhi aapko macular type of plca mil sakte hain nodular type of the plca hai iski uh, composition different hai from that of the papular and macular type of the plca hai kyunki iski uh, जो मेन अमाइलॉइड प्रिसिपिटेंट है इट इज इम्यूनोग्लोबिन लाइट चेन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है सोलिट्री या मल्टीपल हो सकते हैं दे आर वैक्सीन और ड्यूज विद एट्रोफिक एपिडर्मिस एंटेलेंजियोटेजिया देर साइड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर द फीट द नोस जेनेटेलियाज लेग्स एंड हेड में आ सकते हैं आपके पास इसके इम्पोर्टेंट जो डिफ्रेंशियल है ये हमारे पास नर्वस लाइपोमिटोसिस है क्यूटेनियस लिम्फोमाज है दूसरा जो सेकेंडरी टाइप ऑफ पी एल सी ए सेकेंडरी एल सी ए जो हमारे पास है इसकी कंपोजिशन भी साइटोकेराटीन है और इसकी इम्पोर्टेंट डिफ्रेंशियल बिल्कुल वही है क्लिनिकली जो कि पेपुलर टाइप ऑफ पी एल सी ए में था हम आगे इसकी एसोसिएशन भी पढ़ते हैं अभी नाउ द क्लिनिकल प्रजेंटेशन जो हमारे पास लोकलाइज क्यूटेनियस अमाइलोडोसिस है दे ओपन शो येलोइश टू ब्राउनिश मेक्यूल्स पेप्यूल्स एंड फ्लैक ऑफ वेरिंग कॉन्फिग्रेशन सेकेंडरी टू अमाइलोइड डिपोजिशन इन पेपिलरी डर्मिस दूसरा जो क्यूटेनियस अमाइलोडोसिस ड्यू टू सिस्टेमिक डिजीज है इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में पटिकिया इकाइमोसिस एंड नॉन हीलिंग अल्सर आते हैं Uh, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह चा रही हूँ कि जो uh, पहले हम लोगों ने जो डिस्कस की कि जो पेपुलर एंड मेक्यूलर एंड पेपुलर टाइप ऑफ द पी एल सी ए एंड नोडुलर टाइप ऑफ द पी एल सी ए है हमने डिस्कस uh, किया कि उसकी जो है uh, इन दोनों की इन दोनों को अगर हम साथ ले और इसकी कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें विद दैट ऑफ द नोड्यूलर तो ये इसकी हमने कहा था कि इसकी कंपोजिशन ऑफ अमाइलॉइड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लिनिकल फीचर में फर्क आ रहे हैं जैसे कि मैक्यूलर एंड पेपुलर टाइप ऑफ द अमाइलोडोसिस दियर मेन अमाइलॉइड प्रोटीन इज साइटोकेराटीन जबकि नोडुलर टाइप ऑफ द पी एल सी ए में इसकी कंपोजिशन जो है मेनली इम्यूनोग्लोबलिन डाइट चेन दूसरे डिफरेंस जो है इन दो इन दो और नोड्यूलर के बीच में ये है कि दियर डिस्ट्रीब्यूशन Uh, in the macular and papular type of the PLCA, the dep deposition of the amyloid precipitant is in the papillary dermis, while in the case of the nodular, the extent of the amyloid deposition is throughout the dermis, even involving the skin appendages and the blood vessels. अगर ये ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व करता है मोइलाइट की डिपोजिशन ब्लड वेसल्स के अराउंड होते हैं दिस मेक द ब्लड वेसल वॉल वेरी मच फ्रिजाइल and because of the fragile and because of this fragility when the blood vessel wall uh, break open they lead to uh, the uh, for uh, they lead to the formation of the intracutaneous micro and the macro hem uh, hemorrhages and severe condition mein jo vessel wall bahut block ho jate hai severe condition mein bahut zyada hypoxic condition uh, ischemic condition develop hote hain then you can pre uh, then the patient can presents to you with the ulceration दूसरा ये जो हम लोगों ने अभी कंपेयर एंड कंट्रास्ट की बिटवीन दैक्यूलर एंड पेपुलर टाइप ऑफ माइलोडोसिस एंड विद नोड्यूलर अभी हम सिमिलैरिटीज ऑफ नोड्यूलर टाइप ऑफ द पी एल सी एच इज प्राइमरी लोकलाइज टाइप वी कैन कंपेयर एंड कंट्रास्ट दिस नोड्यूलर टाइप फ्रॉम द सिस्टेमिक माइलोडोसिस अगर हम यहाँ पे इसकी कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करें कंपेयर ही कर सकते हैं बिकॉज सिमिलैरिटी इन दोनों में काफी ज्यादा है नोड्यूलर टाइप की जो पी है इसमें जो अमाइलॉइड uh, की कंपोजिशन है इट इज लाइट चेन इम्यूनोग्लोबिलीन और सिस्टेमिक अमाइलोडोसिस में भी uh, इसके uh, कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइप है जिसकी कंपोजिशन में लाइट लाइट चेन इम्यूनोग्लोबिलीन है दूसरा नोड्यूलर टाइप ऑफ द पीएलसी है दो इट इज अ प्राइमरी लोकलाइज्ड टाइप ऑफ अमाइलोडोसिस लेकिन ये uh, इसकी जो पैथोलॉजी है और जो प्रेजेंटेशन है बिल्कुल सेम उसी तरह है जो कि सिस्टेमिक अमाइलोडोसिस के हैं तो एक इसकी कंपोजिशन होगी दूसरा इसका डिपोजिशन है कि ये थ्रू आउट द एपिडर्मिस 
में डिपॉजिट होता है इवन सब क्यूटेनिस टिश्यू में भी आ सकते हैं जबकि सिस्टेमिक अमाइलाइडोसिस में भी uh, इसी तरह के इसकी के माइलाइड की डिपोजिशन जो है थ्रू आउट दी एपिडेमिस होते हैं इन विद इनवॉर्मेंट ऑफ द ब्लड वेसल वॉल एंड स्किन अपेंडेजिस तो इसके भी जो प्रेजेंटेशन है वो था इंट्राक्यूटेनियस माइक्रो एंड मैक्रो हेमरेज एंड अल्सुरेशन और जो हमारे पास दूसरे सिस्टमिक माइलोडोसिस है उसमें भी आपको इसी तरह बिल्कुल मिलेंगे कि उसमें भी इंट्राक्यूटेनियस माइक्रो एंड मैक्रो हेमरेज आपको मिलेंगे पटिकिया मिलेंगे काइमोसिस मिलेंगे और नॉन हीलिंग अल्सर मिलेंगे तो इस तरीके से हमारे पास जो लोकलाइज क्यूटेनियस माइलोडोसिस है मेनली द मेक्यूलर इन दैप्यूलर टाइप so the presentation are in the form of yellowish to brownish macules papules um aur dusre jo hamare paas systemic amyloidosis hai because uh, the extent of involvement of the whole dermis including that of the blood vessel wall and their fragility they lead to the uh, presentation of petechia ichymosis and ulceration on the skin dusra a difference in clinical presentations are due to amyloid deposition in this case is due to amyloid deposition around the blood vessel wall this uh, this uh, is the line that uh, i have uh, explained to you very well as a result blood vessel wall get fragile and intracutaneous micro and macro hemorrhages so its presentation bilkul is tarah now the localized cutaneous amyloidosis एपिडीमियोलॉजी की अगर हम बात करें देन मेक्यूलर टाइप ऑफ द पी एल सी एट प्रेजेंट थर्टी फाइव परसेंट ऑफ द टाइम जो पेप्यूलर है इट इज ऑल्सो थर्टी फाइव परसेंट ऑफ द टाइम जो मिक्स टाइप है फिफ्टीन परसेंट है एंड नोड्यूलर और टूम इफेक्टिव जो है वन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द टाइम है जो कि एंड इट इज कंसिडर द रियर वेरियंट ऑफ द माइलोडोसिस जो जेंडर प्रिडिलेक्शन है फीमेल जो है इसमें ज्यादा प्रिडोमिनेंट है टू 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 थ्री टाइम्स मेल में वन वन है सो इट इज टू टू थ्री टाइम्स वन और टू टू थ्री रेशो वन है एथनीसिटी के हिसाब से जो देखा जाए तो इसमें जेनेटिक प्रिडिलेक्शन भी एथनीसिटिक एथनीसिटी की भी प्रिडिलेक्शन में मौजूद है जिससे कि जो मेक्यूलो पेपुलर वेरियंट है इट इज मोर फ्रिक्वेंट इन एशियन एंड जो दूसरा पेपुलर है इट इज मोर फ्रिक्वेंट इन साउथ अमेरिकन नाउ द एसोसिएटेड डिजीज जो मेक्यूलर टाइप ऑफ द पी एल सी ए है उसमें आपको इसकी एसोसिएशन मेन टाइप टू ए के साथ मिलेंगे प्राइमरी बिलरी सिरोसिस के साथ मिलेंगे और जो नोड्यूलर टाइप ऑफ द पी एल सी ए है इसकी एसोसिएशन आपको डायबिटीज मिलाइटिस शोग्रन डिजीज एंड क्रस सेंड्रोम के साथ आपको मिलेंगे जो पेपुलर टाइप ऑफ द पी एल टी सी ए है दिस इज द ओनली टाइप ऑफ द प्राइमरी लोकलाइज क्यूटेनिस माइलोडोसिस दैट शो द फिनिन ऑफ कुबनराइजेशन बाकी हमारे पास जो है सेकेंडरी लोकलाइज क्यूटेनियस माइलोडोसिस है इसकी एसोसिएशन आपको वेरियस क्यूटेनियस ट्यूमर्स के साथ मिल सकता है जिसमें आपको बिनाइन ट्यूमर्स के साथ आपको मेडिकन ट्यूमर्स भी आपको मिल सकते हैं ट्यूमर्स में हमारे पास सबसे पहले अगर बात करें तो बी सी सी है स्क्वेमसल कार्सोमा है क्लिनिक कैरेटोसिस है पेंडिजल ट्यूमर्स हैं बिनाइन लीजन भी आपको मिल सकते हैं इसकी एसोसिएशन में जिसमें सबोरिक वार्ड्स है सोलर लास्टोसिस एंड कोलाजिनोसिस है पेथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें मेक्यूलो पेप्यूलर टाइप ऑफ द पी एल सी ए और नोड्यूलर टाइप ऑफ द पी एल सी ए की एंड बोथ आर दी बोथ आर कमिंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द प्राइमरी लोकलाइज क्यूटेन समाइलोडोसिस तो इन दोनों में काफी दो ये दोनों जो है इज सब टाइप्स ऑफ द प्राइमरी लोकलाइज क्यूटेन समाइलोडोसिस लेकिन जो इसकी पेथोलॉजी पेथोफिजियोलॉजी है ये डिफर करता है एक दूसरे से जो मेक्यूलर एंड पेप्यूलर टाइप ऑफ द पी एल सी है पी एल सी ए है इसमें आपको एपोप्टोटिक बेजल के रेटिनोसाइड्स मिलेंगे तो बेसिकली बेजल के रेटिनोसाइड्स की जो है उसमें अपोप्टोसिस होंगे बिकॉज ऑफ बिकॉज एवरी सेल हैव दियर साइटो केराटीन तो उसके बाद रिलीज ऑफ साइटोकेराटीन होंगे इन दैट डैमेज्ड एरिया एंड अगेंस्ट दिस साइटोकेराटीन आवर इम्यून सेल्स बिगिन टू फॉर्म द ऑटो एंटीबॉडीज दिस ऑटो एंटीबॉडीज कंपाइंड विद साइटोकेराटीन एंड दिस आर देन फेगोटिसिटाइज बाय द मैक्रोफेज लेकिन नॉर्मली जो है बॉडी में जो वेयर एंड टेयर की वजह से पोप्टोसिस होते हैं दे आर कंप्लीटली इंजेमेटिकली फेगोसिटाइज बाय द मैक्रोफेज 
जबकि जो अमाइलोडोसिस की कंडीशन में है इसमें आपको पार्शली डाइजेशन uh, मिलेंगे बाय द माइक्रोफेज जिसकी वजह से आपको अमाइलॉइड की डिपोजिशन एंड दियर बिल्डअप मिलेंगे इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में दिस अमाइलॉइड इज कॉल्ड अमाइलॉइड के एंड द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ दिस अमाइलॉइड के इज साइटोकेराटीन मेनली साइटोकेराटीन फाइव द रीजन ऑफ द केराटिनोसाइट एपोप्टोसिस इज स्टिल अनकलियर एंड द डिपोजिस आर इन दैपिलरी डरमस बिकॉज हमें ये पता है और इस पर क्वेश्चन भी है कि मेक्यूलर एंड पेपिलर टाइप पी एल सी ए में अमाइलॉइड की डिपोजिशन कहाँ पे होते हैं इट इज मेनली पेपिलरी डरमस में होते हैं वीयर दे इम्पॉर्ट अ बम्प ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन इन द फॉर्म ऑफ पेप्यूल्स एंड समटाइम्स मेक्यूल्स पॉसिबल ट्रिगरिंग फैक्टर में मैकेनिकल फ्रिक्शन एंड सन लाइट है मेनली इन केस ऑफ द मेक्यूलर टाइप ऑफ द पी एल सी ए मेक्यूलर टाइप ऑफ पी एल सी में मेनली जो आपको मेक्यूल्स मिलता है दे आर एट द साइड ऑफ फ्रिक्शन एंड दिस फ्रिक्शन आल्सो एक्ट एज ए ट्रिगर विच कॉज द एपोप्टोसिस ऑफ द बेजल केरोटिनोसाइड विद रिलीज ऑफ साइटो केराटिन फाइव मेनली एंड दियर डिपोजिशन मेक्स द अमाइलोडोसिस दो न्यूड्यूलर टाइप ऑफ द पी एल सी ए है इसमें हमने कहा था कि इसकी जो अमाइलॉइड की कंस्टिट्यूंट है या कंपोजिशन है इट इज इम्यूनोग्लोबिल लाइट चेन ये इम्यूनोग्लोबिल लाइट चेन इट इज कमिंग एंड सेंथिसाइज फ्रॉम द प्लाज्मा सेल्स एंड दिस प्लाज्मा सेल्स इम्यूनोग्लोबिल लाइट चेन दे हियर एक्ट एज अमाइलॉइड पिकर से प्रोटीन एंड अमाइलॉइड ऑफ नोड्रिल पी एल सी इनफिल्ट्रेट द इंटायर डरमिस इंक्लूडिंग द स्किन अपेंडेज एंड द ब्लड वेसल्स तो इस तरह अगर ये स्किन अपेंडेज या हेयर फॉलिकल्स को इन्वॉल्व करता है तो बाज़ात आपको इसी नोड्यूलर में और मेनली चुनके पेथोफिजियोलॉजी ऑफ नोड्यूलर टाइप ऑफ पी एल सी इज एग्जैक्टली द सेम इज दैट ऑफ द सिस्टेमिक अमाइलोडोसिस तो अगर हेयर फॉलिकुलर इन्वॉल्व होंगे तो बाज सिस्टेमिक अमाइलोडोसिस में यू विल एंड अप हैविंग पेशेंट विद एलोपेशिया इसके अलावा ब्लड वेसल वॉल के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपको पहले भी बताया कि इसकी वजह से आपको इंट्राक्यूटेनियस माइक्रो एंड मैक्रो हेमरेजेस मिलेंगे सीवियर कंडीशन में आपको अल्सरेशन भी मिल सकते हैं नाउ द फेमिलियर टाइप ऑफ द पी एल सी एम जो कि वेरियंट ऑफ द हेरिडिट्री टाइप ऑफ अमाइलोडोसिस है लोकलाइज अमाइलोडोसिस है इसमें जो इसकी पेथोफिजियोलॉजी है बिकॉज इट्स फेमिलियल इट मीन्स इट इज हैविंग द जीन डिफेक्टिव जीन विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम दियर पेरेंट्स टू द डिसेंडेंट्स तो सबिलिटी इज ऑन द क्रोमोजोम नंबर फाइव एंड टू टाइप्स ऑफ म्यूटेशन आर ऑब्जर्व इन दिस कंडीशन विच इज ऑनकोस्टेटिन एम रिसेप्टर्स ओ एस एम आर जीन एंड रिसेंटली म्यूटेशन डिस्कवर्ड इन द इंटरलुक इन थर्टी वन रिसेप्टर्स आई एल थर्टी वन आर ए रिसेप्टर्स and the, uh, this is mainly uh, reported in taiwanese family so is tarah ye iski uh, ethnicity ki predilection ko show kar raha hai all mutation affect the extracellular fibrinogen actin th- uh, type 3 like domain of osmr B- beta which then fail to heterodimerize and interact with the interleukin 31 ra this results in impaired osm and interleukin 31 signaling and reduce activation of jxtet and map k pathways to jo initially hamare paas ye do gene hai ye heterodimerize karta hai normal conditions mein bhi agar in mein se koi ek mein bhi aapko mutations milta hai gene is defective then they fail to show the heterodimerization because these two genes are different so ye hetero aayenge aapko aur dimerization ka matlab ye hai ki do cheezon ka aapas mein milna to agar in mein se koi ek bhi aapke paas defective hai nahi hota impaired hai to ye aapko heterodimerization show nahi karega jiski wajah se iski interaction sahi se nahi hongi to jo interleukin 1 osmr ki signaling pathway hai wo aapko defective milenge to reduce activation of jxtet map k pathways honge jiski wajah se at the end iski defective uh, activation or reduced activation ki wajah se uh, aapko apoptosis of basal keratinocytes bahut zyada milenge jiske natije mein aapko uh, cytokeratin 5 milenge and their subsequent deposition into amyloid k is tarike se amyloid ki fiber uh, formation aapko milenge the clinical feature एक तो अमाइलोडोसिस में चाहे कोई भी टाइप्स का हो तो आपको इंटेंस प्रोराइटिस उसमें मिलेंगे दिस इज 
this presentation is of paramount important um intense blue writers sab mein milenge it is due to the cutaneous amyloid precipitant deposition iski wajah se aapko intense blue writers milenge iske alawa baaki jo different sub types of amyloid hai uski presentations difference aapko mil sakte hain papular type of the plca mein aapko papules milenge firm papules milenge brownish to lichenoid glossiness uske sath honge and their main locations are mainly on the leg and the trunk मेक्यूलर टाइप ऑफ पी एल सी जो है इट इज इसमें आपको मेक्यूल्स मिलेंगे पिगमेंटेड मेक्यूल्स मिलेंगे ब्राउनिश कलर होंगे हाइपर पिगमेंटेड होंगे येलो कलर के होंगे इट इज वेगली डिमार्केटेड हाइपर पिगमेंटेड येलो ब्राउन मेक्यूल्स और इसकी जो प्राइम लोकेशन है इट इज इंटरस्केपुलरी स्पेस ऑन द ट्रंक और ट्रंक के दूसरे हिस्से में भी आपको मिल सकते हैं और मेनली उन जगहों पर मिलेंगे जहाँ पर आपको फ्रिक्शन मिलता है जैसे कि इंटर ट्राइजीनस एरिया में इंटर ट्राइजीनस एरिया नोडुलर टाइप ऑफ द पी एल सी ए इसकी जो प्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ द सोलिट्री मल्टीपल मोस्टली ए सिम्टोमेटिक ब्राउन टू रेड फर्म प्लैक्स की शक्ल में मिलेंगे और नोड्यूज की शक्ल में मिलेंगे इसकी प्राइम लोकेशन जो है नोस है लेग फीट जेनिटेलिया एंड ट्रॉन्क है फेमिलियर टाइप ऑफ द पी एल सी ए इट्स प्रेजेंटेशन इज एक्जैक्टली द सेम एज द पेपुलर टाइप ऑफ द पी एल सी ए नॉन हेरिट्री द पेपुलर टाइप ऑफ द पी एल सी ए सो इसमें भी आपको लाइक इसके अलावा आपको लाइक इनफिकेशन मिलेंगे बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक इचिंग और यही डोम शेड पेप्यूज आपको मिलेंगे ऑन द वेंट्रल बॉडी एरिया ये आपके पास पेपुलर टाइप ऑफ पी एल सी ए है यू कैन हियर सी द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिस्क्रीट पेपुलर इरप्शन ऑन द नी दिस इज वन इज अगेन द पेपुलर और द लाइक नॉट अमाइलोडोसिस इसमें आपको आपको मल्टीपल मिलेंगे एक्सटेंसिव सरफेस पे पेप्यूल्स मिलेंगे विद दिस ग्लोसीनेस एंड देयर कलरेशन इज रेंजिंग फ्रॉम पिंकिश टू ब्राउन एंड मेनली जो है एक्सटेंसिव सरफेस में मिलेंगे ये अब ये अगेन पेप्यूलर इरप्शन है ऑन द ट्रंक दिस इज द मेक्यूलर टाइप ऑफ द पी एल सी ए यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको लार्ज हाइपर पिगमेंटेड पैच मिल रहा है आपको यहाँ पे जी मैक्यूलर टाइप ऑफ द पी एल सी ए में आता है और ये ज्यादातर फ्रिक्शन साइड में भी आपको मिलेंगे दिस वन इज अगेन दैक्यूलर टाइप ऑफ द पी एल सी ए आपको यहाँ पर पिंकिश टू ब्राउनिश मेक्यूल्स मिल रहा है द लोकेशन इज इंटरस्केपुलर एरिया दिस इज द नोडुलर टाइप ऑफ द पी एल सी ए आपको नोड्यूल्स मिलेंगे या प्लैक की शक्ल में कभी कभार आ, आ, आ सकता है एंड दियर लोकेशन इज इन द नो इन एलर रीजन और इन द लोस नोस एरिया है इसके अलावा आपको फील्ड में मिलेंगे आपको फेमिलियर टाइप ऑफ द पी एल सी ए बिल्कुल आपको नॉन हेरिडिट्री पेपुलर पी एल सी ए की तरह आपको इसमें भी इसमें आपको पेप्यूल्स मिलेंगे एंड मेनी लोकेशन आर ऑन द लिम्स एक्सटेंसिव सरफेस ऑफ द लिम्स में मिलेंगे आपको जो क्लिनिकल वेरियंट्स ऑफ हमाइलोडोसिस है इसमें हमारे पास बायोफेजिक एलोट्रोफिक टाइप ऑफ द पी एल सी ए है एज द नेम स्पेसिफाइज कि बायोफेजिक है दो फॉर्म्स में आपको मिलेंगे वो फॉर्म्स आपके पास है लाइकिनॉइट एंड द मिक्यूलर लीजन दूसरा आपके पास पाइक्यूलोडर्मिटस फॉर्म ऑफ द पी एल सी ए है पाइकुलरमिटस फॉर्म ऑफ पी एल सी ए में आपको बायोफेजिक पी एल सी ए की तरह लाइकिनॉइट एंड मेक्यूलर लीजन मिलेंगे प्लस चूंकि ये पाइकुलोडर्मिटस फॉर्म है तो आपको तो इसमें आपको पाइकुलोडर्मिटस स्किन चेंज भी मिलेंगे इसके अलावा आपको ब्लिस्टर मिलेंगे अगेन अनदर टाइप इज अमाइलोसिस क्यूटिस डिस्क्रोमिका है ये आपको ये आपका एक रियर टाइप है एक रियर वेरियंट ऑफ अमाइलोडोसिस है एंड दे शो द मोल्टेड हाइपर एंड हाइपो पिगमेंटेड मेक्यूज विद अमाइलोड डिपोजिशन डिराइव फ्रॉम द साइको कैराटिन बुलस फॉर्म है इसमें आपको बुला मिलेंगे और इस ये ये वाली जो फॉर्म है ये अमाइलोडोसिस के बुलस फॉर्म ये आपको प्राइमरी लोकलाइज फॉर्म में भी मिलेंगे एंड सिस्टेमिक अमाइलोडोसिस विद मोलमेंट इन दो कंडीशन में आपको मिलेंगे Now the differential diagnosis of the lichenoid and the macular type of the PLCA. Uh, you have to differentiate uh, uh, from uh, the uh, papular and macular type of the PLCA from the xanthoma, 
perforating dermatosis, the nodular PLCA, LP, and sometimes the MF. Now the differential diagnosis of the nodular type. Uh, iske differential may aapko uh, sochna uh, hoga squamous cell carcinoma uh, ke baare mein veric, uh, veru, uh, veruca, velugaris, adnexal tumor, keloid and hyperkeratotic scar ko bhi aapne differentials mein rakhna hoga. While uh, you are thinking about the nodular amyloidosis, you have to bear this uh, these uh, differentials in mind as well. The complications which are associated with amyloidosis, jo aapka papular and macular type of PLCA mein, uh, hai, aapko pruritis milenge, intense pruritis. Iske lawa aapka aesthetic problem bhi mil sakta hai, uh, milta hai isme. Jo nodular type of the PLCA hai, humne aage, pehle bhi discuss uh, kiya hua hai ke, jo nodular type of PLCA hai, it has uh, the, um, it is sharing the um, same um, characteristic as uh, that of uh, the systemic amyloidosis because the uh, amylo uh, amyloid ki jo constituent hai, their deposition, hai, their clinical feature hai, is exactly the same like that of systemic amyloidosis. Uh, so, ye hum ke, uh, yaha pe report bhi ye baat hua hai ki jo nodular type of PLCA hai, it has the propensity to convert into the systemic amyloidosis. So, iske ye complications mein aata hai ki agar aapko nodular PLCA hai, then you, uh, then you have to watch out uh, to uh, avoid its conversion into the systemic amyloidosis. Or ye report bhi hua hai ki jo, uh, ek study mein report hua hai ki between 5 to 15% of the time, this nodular PLCA was required. Uh, was reported to be uh, converting into systemic amyloidosis. Jabke other study, uh, they, says, uh, they say that uh, the frequency uh, which was uh, reported, it was somewhere between 5% to 15%. Uh, or jo ye nodular type of PLCA hai, uh, ye hum keh sakte hai ke localized coronal plasma cytoma hai. Because the basic pathology is the light chain amyloid deposition, which was derived from the plasma cells. So we can say that the nodular type of PLC is actually the clonal plasma cytoma. In the, uh, the clonal plasma cytoma, which is localized in the skin. Cutaneous amyloidosis due to systemic disease. Now we will cover it. Uh, they are often characterized by amyloid deposition in mesenchymal structure of the internal organ. Jo uh, 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 localized type of PLCA ta usme, um, aapko under the skin amyloid ki deposition mil rete. In systemic amyloidosis mein aapko uh, internal organ mein amyloid ki deposition mil uh, with the secondary skin involvement. Jo internal organ hai, aapke paas uh, hard muscles hai, liver hai, kidney hai. Their deposition lead to the progressive loss of the function of the structure where it is deposited. And this can lead to the death in a patient suffering from this disease. Cutaneous involvement is seen in 50% of the patient. So, uh, jo humar paas systemic amyloidosis hai, usme frequency of the skin involvement is 50% of the time. So, if we have a patient who has a skin involvement, if we have a workup, we can reach to their underlying disorder. Association may have a systemic amyloidosis, his case associations, it is associated with acquired von Willebrand syndrome, immunoglobulin light chain amyloidosis. So, this is associations may have. So, cutaneous amyloidosis due to systemic disease. Hai, it is uh, it is divided into three types: the non uh, non hereditary systemic amyloidosis with cutaneous involvement, uh, non hereditary hai, yani iski jo uh, matlab kabi bhi ab uh, uh, matlab koi bhi patient li life mein lifetime risk hai iske uh, to acquire this disease, uh, or isko sub classified kiya gaya into primary myeloma or um, primary myeloma. Disease may 
uh, or dusra uh, uh, hai iske secondary amyloidosis with inflammation and tumor or third mein aapke paas hai uh, secondary amyloidosis which is associated with um, di uh, dialysis ke sath so in all these conditions uh, all these condition mein aapke paas jo amyloid uh, um, amyloid ki jo build up hai 50% of the times ki cutaneous involvement hai ki, uh, aur jo skin ki involvement bhi hai isme amyloid ki deposition jo hai throughout the dermis milenge including the skin appendages and the blood vessels blood vessels ki involvement ki wajah se aapko systemic amyloidosis jitne bhi hai usme aapko um, uh, cutaneous involvement mein hemorrhages ecchymosis ulcerations severe conditions mein mil sakte hain जो प्राइमरी माइलोमा एसोसिएटेड है इसमें जो डिजीज है इसमें मल्टीपल माइलोमा की वजह से जो प्लाज्मा सेल्स की एक्सपेंशन होते हैं इसमें लाइट चेन इनोग्लोबिलिन मिलेंगे और उसकी डिपोजिशन से आपको सेकेंडरी क्यूटेनियस अमाइलोडोसिस मिलेंगे दूसरा हमारे पास जो है सेकेंडरी माइलोडोसिस विद इन्फ्लेमेशन और ट्यूमर में इसमें आपको जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है कोई भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो ब्रोंकेक्टेसिस हो रोमिटाइड आर्थराइटिस हो शॉग्रन सेंड्रोम हो या कोई और क्रॉनिक इन्फेक्शस कंडीशन हो जैसे टी बी में या कोई और क्रॉनिक डिबिलिटेटिंग कंडीशन हो मेलेग्नेंसी हो दिन 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 जो ये इन ऑल कंडीशन में आपको जो है साइटोकाइंस और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स बहुत ज्यादा हाई मिलेंगे दिस इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आर मेनली द इंटरलुकिन वन एंड द ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर एंड दिस इज मेनली द इंटरलुकिन वन विच इन्फ्लुएंस द लीवर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अक्यूट फेस रिएक्ट एंड प्रोटीन दे आर मेनली द एस ए एंड देर डिपोजिशन इन द स्किन अकर एस ए एमाइलॉइड और ये जो है आपके पास जो है हम हिमोडायलोसिस एसोसिएटेड अमाइलोडोसिस है इसमें बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक रीनल फेलियर एंड द पेशेंट इज ऑन डायलिसिस तो डायलिसिस पेशेंट्स में जो एम एच सी प्रोटीन है ये वो डायलिसिंग मशीन के थ्रू आपका एक्सक्रीट आउट नहीं होती तो इसके बिल्डअप होंगे एज अमाइलॉइड इन द स्किन हेडरेटरी सिस्टमिक अमाइलोडोसिस विद क्यूटेनिस इन्वॉल्वमेंट में मतलब हेडरेटरी है तो ये पेरेंट्स से इनके डिसेंडेंट्स में मुंतकिल होंगे और इसके जो सब टाइप्स में आपके पास है हेडरेटरी ट्रांसटारेटिन अमाइलोडोसिस है हेडरेटरी एपोलाइपोप्रोटीन ए वन अमाइलोडोसिस है हेडरेटरी सिस्टेटिन सी अमाइलोडोसिस एंड हेडरेटरी जैसोलिन अमाइलोडोसिस आपके पास आएंगे जो दूसरा हमारे पास है हेडरेटरी सिस्टमिक हमारे हेडरेटरी सिस्टमिक डिजीज विद सेकेंडरी क्यूटेंस इन्वॉल्वमेंट इसमें मकल वेल सेंड्रोम है टी एन एफ एल्फा रिसेप्टर वन एसोसिएटेड पीरियोडिक फीवर ट्रैप्स आपके पास आते हैं दोनों में फर्क ये है दोनों हेडरेटरी है दोनों में फर्क ये है कि जो हेडरेटरी सिस्टमिक अमाइलोडोसिस है इसमें जो जीन है पेरेंट्स से डिसेंडेंट्स में जो ट्रांसफर हो रहे हैं जीन इज कॉजिंग अमाइलोडोसिस और जो हेडरेटरी सिस्टमिक डिजीज है इसमें जीन जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो कोई और डिजीज काज करता है लेकिन जो आपको क्यूटेनियस अमाइलोडोसिस मिलेंगे इट इज सेकेंडरी टू दैट डिजीज ये स्लाइड uh, है ये दिस वन दिस पिक्चर इज टेकन फ्रॉम द रुक तो ये इसमें भी आपके पास है कि नॉन हेडरेटरी सिस्टमिक माइलोडोसिस क्यूटेनिस इन्वॉल्वमेंट है और इसके जो थ्री कॉज था एक तो था माइलोमा एसोसिएटेड था एक एसोसिएटेड विद क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन और थर्ड जो था इट इज एसोसिएटेड विद दी हिमोडायलिसिस एसोसिएटेड जो एबिटा टू माइक्रोग्लोबिलोबिलिन लेवल है उसकी वजह से आपके पास माइलोडोसिस होंगे जो हेडरी सिस्टमिक माइलोडोसिस विद क्यूटेनिस इन्वॉल्वमेंट है उसमें ट्रांसटाइरिटीन था ट्रांसटाइरिटीन एक्ट एज अमाइलोइड फिब्रिलरी पिकर्सर और इसमें हेडरेटरी एपो एवन अमाइलोडोसिस इसमें इसमें आप आपके पास जो एपो एपोलाइप्रोटीन ए वन है दिस इज द कंस्टिट्यूंट ऑफ द अमाइलोइड प्रोटीन एंड हेडरेटरी सिस्टेटिन सी अमाइलोडोसिस है इसमें सिस्टेटिन सी अमाइलोइड प्रिकर्सिव प्रोटीन है और जेलसुलिन में जेलसुलिन है इसकी जो एक्स्ट्रा क्यूटेनिस फाइंडिंग में सब में 
تقریباً وہی ہے کہ بلڈ ویسل واس کے انوالومنٹ کی وجہ سے پٹی کیا ہیمریجز ملیں گے السوریشنس مل سکتے اس کے علاوہ نیل ڈسٹروفی آپ کے پاس آ سکتا ہے اور دوسرا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایکسٹینڈ آف انوالومنٹ آف ڈرمس کتنا ہے اور کتنے اماؤنٹ میں امائلوائڈ پروٹین ڈپوزٹ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے اسکلیرو ڈرمائڈ لائک چینجز مل سکتے ہیں جو ایکسٹرا کیوٹینس فائنڈنگ آف مائلوما اسوسیٹڈ ڈیزیز ہے اس میں اس میں آپ کے پاس جو ہے میکروگلوسیا ملیں گے نیفروپیتی کارڈیوپیتی یہ سارے چیزیں آپ کو مل سکتے ہیں اور جو سیکنڈری سسٹمک امائلوڈوسز ہے ڈیو ٹو کرونک انفلیمیشن اس میں چونکہ جو ایس اے اے پروٹین ہے دس از اکیوٹ فیز ریکٹن پروٹین اینڈ دیئر سبسیکوینٹ ڈپوزیشن ان دا ایکسٹرا سیلر اسپیس از اے اے امائلوئڈ اینڈ دس ایس اے اے از پروڈیوسڈ انڈر دا انفلوئنس آف دا انٹر لوکن ون بائی دا لیور تو یہاں پہ آپ نے لیور یاد رکھنا ہے اور یہاں پہ جو ایکسٹرا کیوٹینس فائنڈنگ ہے جن کے لیور کے بسنیٹی ہم اس طرح یاد رکھ سکتے کہ چون کے لیور کے بسنیٹی میں آپ کو کڈنی مل رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ نیفروپیتی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے خود لیور کی جو اکیوٹ فیس ڈیکٹن پروٹین پروڈیوس کر رہا ہے تو اگر لیور کو یاد رکھے تو آپ یہاں پہ یاد رکھ سکتے کہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہیپٹوسپلینو میں گلی ملیں گے آپ کو گٹ بھی آتے ہیں لیور کی وسنیٹی میں تو آپ اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں کہ گیسٹرو انٹیسٹینل ڈس آرڈر کے ساتھ آ سکتے پیشن ایز ایکسٹرا کیوٹینس فائنڈنگ اور جو ہیمو ڈائلسس ایسوسیٹڈ امائلوڈوسس ہے اس کی جو کانسٹیٹوینٹ ہے امائلوائڈ کٹس بیٹا ٹو مائکرو گلوبیولین اور یہ ڈس آرڈر اور یہ جو امائلوڈوسس ہے اٹ از ایسوسیٹڈ وتھ دا لیور ڈس آرڈر سوری کڈنی ڈس آرڈر سو ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب کڈنی از انڈر گوئنگ فیلئر کرونک فیلئر کنڈیشن لیڈس ٹو دس اسٹیمولیشن اینڈ سیکریشن آف دی پیراتھائرائڈ ہارمون فرام دا پیراتھائرائڈ گلینڈ اور جب یہ ریلیز ہوتا ہے تو یہ بونس کو زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ اس کے ایکسٹرا کیوٹینس فائنڈنگ میں آپ کو بونس سسٹ ملیں گے ڈسٹرکٹیو آرتھروپیتیز ملیں گے دوسرا ہمارے پاس ہیڈریٹریسس ٹرانس تائرٹین امائلوڈوسس ہے تو جو امائلوائٹ آپ کو ملیں گے یہاں پہ ٹرانس تائرٹین ملیں گے اینڈ ایکسٹرا کیوٹینس فائنڈنگ جو ہے آپ کو پیریفرل آٹونومک نیوروپیتی سارے نیورونز اور نیورونز ریلیٹڈ آپ کو ملیں گے نیوروپیتی ملیں گے دوسرا ہارٹ میں کارڈیو مائیوپیتی اور نیفروپیتی بھی آپ کو اس کے ساتھ مل سکتے ہیں جو ہیڈریٹری اپو لائپو پروٹین اے ون امائلوڈوسس ہے اس میں جو کنسٹیٹوینٹ آف امائلوائڈ ہے اس اپو لائپو پروٹین اے ون اینڈ وی نو دیٹ اپو لائپو پروٹین از سم تھنگ دیٹ ہیو ٹو ڈو ود ود دا لپڈ اور لپڈ کا ہارٹ کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پہ اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کارڈیو مائیوپیتی ایز اکیوٹینس فائنڈنگس آف دس ڈیزیز میں آپ کے ساتھ آپ کے پاس مل سکتا ہے ہیڈریٹری سسٹیٹن سی مائلوڈوسس ہے اس میں جو کنسٹیٹوینٹ ہے سسٹیٹن سی ہے اور سی سے آپ یاد رکھ سکتے کہ سیربرل ہیمریج ہے تو اس طرح سے آپ کیوٹینس فائنڈنگ آپ کو یہاں پہ یاد رکھ سکتے کہ کس طرح مل سکتا ہے ہیڈریٹری جیلسولین مائلوڈوسس ہے اس میں امائلوڈ جو ہے اس کی کمپوننٹ جیلسولین ہے اور اس کی جو ایکسٹرا کیوٹینس فائنڈنگ ہے کورونری ڈسٹروپی ہے نیوروپیتی ہے اور کرینل انوالومنٹ ہے جو ہیڈریٹری سسٹمک امائلوڈوسس وتھ سیکنڈری کیوٹینس انوالومنٹ جو ہے اس میں مکل ویل سنڈروم ہے اینڈ ٹی این ایف ریسیپٹر ون ایسوسیٹڈ پیروڈک فیور سنڈروم ہے جسے ٹریپس بھی کہتے ہیں ان دونوں کنڈیشن میں آپ کو اکیوٹ فیس ڈیکٹن پروٹین کافی زیادہ ملیں گے Now the pathophysiology of systemic amyloidosis. Non-hereditary systemic amyloidosis, mostly by the monoclonal gamma cells proliferation, 
like uh, which which are seen in multiple myeloma, Weldenstrom well uh, well disease, Benz Jones, uh, Benz Jones plasma cytoma, heavy chain disease, hai, malignant lymphoma. Hai. In all conditions, you will get plasma cells ki proliferation. Milenge, aapko iske heavy chain. In all conditions, you will get light chain immunoglobulin. Milenge. And the common feature is production of monoclonal immunoglobulin, mostly by the immunoglobulin, uh, immunoglobulin light chain. The cutaneous findings are the petechia, purpura of the face, and intertrigenous area. Or oral cavity be is may involve mil sakta hai, pepuse in the local deposition mil sakta hai, and diffuse infiltration uh, causes the macroglossia in the patient. Dusra, uh, jo chronic inflammation hai, uh, whether it is infectious or non-infectious, they all lead to the enhanced production of SAA, acute phase reactant protein from the liver under the influence of interleukin-1. Because chronic inflammation produces the uh, inflammatory mediators, one of which is interleukin-1, under influence of which cause the SAA production and their deposition SAA amyloid. Skin signs may purpura, plaque, and nodule milenge treat the underlying disease and muckle well just syndrome has may mutation in NLRP3 milenge. This lead to the in increased signaling in the interleukin beta 1. Interleukin 1 beta hai. So uh, interleukin 1 influence the liver uh, to produce the SAA synthesis. TNF alpha 1 associated periodic fever syndrome hai, which is mutation. Uh, in the domain of uh, TNF receptor 1, this leads to the SAA production and their precipitation. Clinical feature of all systemic myelodosis may acopatechia, hemorrhages, pruritus, echimosis, and perparamiling. Bullous cutaneous manifestations we will set the hem. Skill out confront white to yellow vexy. Partially hemorrhagic papules or nodules can be found predominantly on the face, eyelids, and the scalp. In severe cases, these lesions can lead to ulceration and scarring alopecia. If dermis is extensively infiltrated by the amyloid scleroderma, like skin changes may occur, which is called scleroderma amyloidosum gotron. Mainly, this involves the finger. Other changes may blister, apko milenge, nil dystrophy milenge. Hereditary subtypes may most common is familial amyloid polyneuropathy. It is due to the deposition of the altered transthyretine and it's associated with the carpal tunnel syndrome. Jo epo A1 amyloidosis hai, usme aapko cardiomyopathy milenge, cystatin C, no, uh, C amyloidosis mein aapko cerebral hemorrhage, C for cystatin, C for cerebral hemorrhage. Gelsoline amyloidosis mein aapko cutis lexa mil sakta hai, is an extracutaneous finding, extensive form lead to petechia and hemorrhages, hypotrichosis and alopecia. I think by now you know the reason of alopecia and hemorrhage and uh, stiff skin, sclerodermoid skin. Uh, traps, hey, this is a combination of prolonged fever episode, abdominal pain, myalgia, migrating cutaneous, uh, cutaneous erythema. McElwell syndrome, hey, which is cutaneous amyloid deposition, uh, leads to the uh, periodic Articular skin lesion. So, McElwell syndrome may apko ekto uh, periodic articular skin lesion milenge dusra jo patient hoga wo sensory neural herring loss ke saath apke paas aayenge. Now, the systemic amyloidosis, uh, their clinical presentation. Ye hamar paas uh, patient hai which shows. Uh, the, the uh, intracutaneous hemorrhages around their eyes. And this is secondary to the amyloid deposition around the blood vessels, making the blood vessel wall very much fragile. So around eyes, you will get friction area mein predominantly. This is the submammillary area, this genital area ke around you. Intracutaneous hemorrhages and skin changes. Ye, uh, because of the secondary myeloid deposition, aapko, uh, jo localized deposition is that you can see that you can see that you can see that you can see that 
This is uh, because of the amyloid deposition in the tongue leads to the macroglossia. Ki aapke paas dental uh, impression hai because of a secondary to the enlargement of the tongue. This one is the presence of uh, hemorrhagic bulla. This, this one is again the hemorrhagic bulla. It's all because of the uh, underlying pathology around the blood vessels. Ye aapko nail, nail dystrophy bhi amyloidosis mein milte hai. Now the investigation, how to investigate and confirm the diagnosis of the amyloidosis. Ek to aapne lesional skin lena hai. This is the most important diagnostic step. Us lesional skin pe aapne uh, histology karna hai. You have to go for histology, the immunohistochemistry of the piece of the tissue that you acquire as a result of uh, skin biopsy, electron microscope. के जरिए आपने उसमें उस पे एग्जामिनेशन करनी है दूसरा ये है कि इन्वेस्टिगेशन में यू हैव टू गो फॉर स्क्रीनिंग ऑफ द नोड्यूलर पी एल सी ए बिकॉज वी नो दैट दिस नोड्यूलर पी एल सी ए इट हैज टेंडेंसी टू कन्वर्ट इन टू सिस्टमिक अमाइलोडोसिस यू हैव टू वॉच आउट फॉर दियर कन्वर्जन इस पर्पज के लिए यू हैव टू गो फॉर फुल हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट डू ऑल द बेस्ट लाइन्स Do the serum and uh, urine protein electrophoresis, echo and abdominal fat biopsy. Histopathology. Me. In macular papular type of the PLC, which we have studied in the very first lecture, localized type of the amyloidosis. Me. Parata. Isme jo amyloid ki deposition it is mainly found in the papillary dermis. In contrast to the nodular PLC, which jo hape amyloid deposition is present whole of the dermis and subcutaneous tissue around the blood vessels. Uh, overall epidermis shows acanthosis and hyperkeratosis special staining they are the pass positive the congo red the uh, amyloid exhibit apple green by refringence color under polarized uh, polarized light thioflavine under the uh, fluorescence microscopy they show bright yellow to green staining of amyloid this special staining the name of the special staining to bear in mind they are pass positive methyl violet crystal violet toluidine blue thioflavin t and congo red this one is the histopathology of primary localized cutaneous amyloidosis you can see the deposition of the amyloid in the papillary dermis um giving this round structure nodular or tumor effective cutaneous amyloidosis इसमें आपको जो अमाइलाइट की डिपोजिशन है ये आपको थ्रू आउट द डर्मिस मिलेंगे इंक्लूडिंग इवन एक्सटेंडिंग डीप डाउन टू द सब क्यूटेनिस टिश्यू दिस वन इज अगेन द अमाइलाइट डिपोजिशन एट द पेपिलरी डर्मिस इट मोस्ट प्रोबेबली बी इट मोस्ट प्रोबेबली कुड बी द मेक्यूलर इन पेपिलर टाइप ऑफ द पी एल सी है एंड इट स्टैंड रेडिश टू पिंकिश ऑन कॉन्गोरेट on a uh, polarized and polarized amyloid deposits by the congo red stains hai yahan pe uh, polarized light mein nahi diya uh, 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 nahi hai matlab ye jo slide hai aapke paas it is um, congo red stain just amyloid the amyloid deposition in the dermis they show um, brownish to reddish um, pigment these are actually the amyloid deposition This one is the same Congo red stain, but uh, we have put the slide under polarized light, so it gives the apple green by refringence. This phenomenon is also called as dichroism. This one is the thioflavin stain. This uh, stains. Uh, this stains uh, bright yellow to green um, when it. Uh, contracted with the amyloid deposit in the dermis immunohistochemistry may have, we, we make use of uh, the immunoglobulins or antibodies and this will help us to classify the amyloid precipitant if it is directed against the cytokeratin it is most probably be papular and the macular type of the plca if it is directed against the immunoglobulin light chain it most probably be the either the nodular type of the plca or systemic al amyloidosis 
जो साइटोकेरेटिन प्रोफाइल है हमारे पास पी एल सी ए एन एस एल सी ए में दिशो पॉजिटिविटी फॉर द साइटोकेरेटिन फाइव प्रीडोमिनेटली इन द बेजल केरेटिनोसाइट इसके अलावा डिसेंडिंग फ्रिक्वेंसी में और भी अदर साइटोकेरेटिन आपको मिल सकते हैं दे आर इन द डिसेंडिंग फ्रिक्वेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम दाइटोकेरेटिन फाइव विच इज मोर प्रीडोमिनेंट देन वन वन इज मोर देन फोर्टीन फोर्टीन इज मोर देन द टेन in the primary local acute amyloidosis while cytokeratin if it is more than the 1 1 is more than the 10 and 10 is more than the 14 then it is found in secondary local acute amyloidosis so the difference is the last digits the 14 and the 10 other uh, iske alawa pen seq antibodies 34 beta e12 antibodies they are suitable for staining cytokeratin 5 ck1 10 and 14 electron microscopy uh, is uh, giving us the definitive confirmation of amyloidosis in the tissue also uh, they show the typical aggregates of amyloid with the fibrils of 7.5 to 10 nanometer in diameter and various amyloid can be subclassified for example we can differentiate the nodular type of plca from that of the systemic amyloidosis by means of this electron microscope ye aapko electron microscope mein फिब्रिलरी प्रोटीन के डिपोजिशन मिल रहे बायोप्सी बायोप्सी में भी ऑर्गन बायोप्सी और इट मे बी टेकन फ्रॉम रेक्टल म्यूकोजा एबडोमिनल टिश्यू एडिपोस टिश्यूज एंड दिस कंट्रीब्यूट टू द डायग्नोसिस ऑफ सिस्टमिक माइलोडोसिस मैनेजमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिनरी अप्रोच इज रिक्वायर्ड इन सिस्टमिक माइलोडोसिस ट्रीट द अंडरलाइन डिजीज अगर आपके पास primary localized systemic amyloidosis hai you have to go and following this pathway and follow this pathway consider a uh, conservative treatment aapne dena hai topical corticosteroid or dimethyl sulfoxide aapne dena hai for the localized type of the plca treat the uh, treat with the corticosteroid injection surgery can be another option like excision skin grafting laser mainly the ablative carbon dioxide laser can be used for the treatment of the localized plca jo widespread plca hai uh, you have to go for the photochemotherapy neuroband uvb pua uh, or other options mein aapke paas drug treatment hai with the acetretin dimethyl sulfoxide cyclophosphamide treatment jo topical treatment hai aapne to, uh, topical steroid first of all go for the topical steroid and occlusive dressing along with intralesional corticosteroid use the other uh, modalities are phototherapy neuroband uv pua and uh, dimethyl sulfoxide it can be used uh, in the form of topical for uh, uh, pr intense pruritus surgical treatment surgical treatment mein uh, aapke paas excision skin thickness uh, split skin thickness grafting hai dermabrasion hai curettage hai cautery hai laser hai aapke paas इसमें पर्स डाय लेजर एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेजर एवोप्रेशन सो बियर दिस टू द नेम ऑफ दिस टू लेजर इन माइंड सिस्टेमिक मैनेजमेंट में आपके पास ओरल रेटिनॉइड है ओवर सिक्स मंथ इन लाइक एन अमाइलोडोसिस इफ यू गिव द ओरल रेटिनॉइड इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेटीन this will decrease the pruritus cause improvement of the papules and discrete clearance of hyperpigmentation and this can be achieved and this occur over 4 months with the treatment of 0.5 mg per kg daily of oral acetretin cyclophosphamide is another option 50 mg per day over 6 month result in decreased pruritus hyperpigmentation and the size of the lesion सिस्टेमिक माइलोडोसिस में ट्रीट अंडरलाइन कॉज वट एवर इज द कॉज मेलिग्नेंसी है क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज है क्रॉनिक इन्फेक्शन है आपने ट्रीट करना है कोल्चिसंस इंटरलुकिन वन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट लाइक इन अंड्रा दिस कैन बी यूज टू ट्रीट द पेशेंट Uh, immunosuppression is a core component in treating the systemic amyloidosis secondary to inflammation for example aa type of amyloidosis from a familial mediterranean fever improves with the colchicin so jo familial mediterranean fever hai either the use of colchicin alone or their combination with the interleukin 1 receptor antagonist enakindra will subside 
the inflammation and treat the disease. Traps associated with myelodosis hai. Jinke traps mein humare paas tumor necrotic factor uh, ki uh, uh, ki wajah se ho raha tha to treatment bhi inter tumor necrotic factor blockade uh, ke liye tumor necro uh, TNF alpha blocker hum denge and iske alawa interleukin 1 antagonist denge. Muckel Bell syndrome hai. Uh, it is uh, because of the cryopyrene uh, associated periodic fever syndrome. It is due to the mutation interleukin uh, beta uh, interleukin one beta upregulations, which uh, influence kar raha tha liver ko for the production of uh, the SAA protein, which was acute phase reactant protein. So, in this treatment, we have uh, interleukin one beta ke production or iske receptors ko, uh, block karna hai. To iske liye hum denge ena, a kenakinu map which is interleukin 1 beta antibody rylonacept hai which is interleukin 1 beta protein and anakindra hai jo ke interleukin 1 receptor antagonist primary systemic amyloidosis mein aapne IV, IG and plasma phylesis uh, se bhi kaam le sakte hai इसके अलावा जो है ए बीटा 2 अमाइलोडोसिस है पेशेंट ऑन डायलिसिस विद क्रोनिक रिनल फेलियर ट्रीट द ट्रीट द अंडरलाइंग डिजीज ट्रीट एंड एंड व्हेन यू ट्रीट द अंडरलाइंग डिजीज व्हेन द किडनी गेट्स फंक्शनल देन यू कैन ट्रीट द अमाइलोडोसिस थैंक यू वेरी मच